യൗവനം നിലനിർത്താനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെയും കാര്യമായ പുരോഗതിയൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈയിടെ നടന്ന ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു ഒത്തൻറിക് സയൻസിന്റെ അമ്പത്തിയാറാം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ പ്രായം ഇനി പുറകോട്ട് നിങ്ങളുടെ ജൈവ ഘടികാരത്തെ ഇനി നിയന്ത്രിക്കാനാകും അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഡി എൻ എ മെത്തിലേഷനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം തൈമസ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാര്യമായ പ്രതിരോധ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു മജ്ജയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അഥവാ ഡബ്ല്യു ബി സി പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത് ഈ തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വെച്ചാണ് ഇവ പ്രത്യേക തരം ടീ സെല്ലുകളായി മാറി രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു ശരീരം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നതോടെ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ചുരുങ്ങുകയും ഇവ കൊഴുപ്പിനാൽ മൂടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു തൈമസിനെ എങ്ങനെ വീണ്ടും സജീവമാക്കാം അതിനായി ആദ്യമായി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കണം വലതുഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എം ആർ ഐ സ്കാനിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വളർച്ച കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള രണ്ടു മരുന്നുകൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മെറ്റ്ഫോർമിനും ഡിഹൈഡ്രോ എപ്പി ആൻഡോസ്റ്റിറോണുമാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ട്രിം ട്രയൽ എന്നാൽ എന്ത് തൈമസ് റീജനറേഷൻ ഇമ്മ്യൂണോ റീസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ മിറ്റിഗേഷൻ ട്രയൽ അതായത് ട്രിം ട്രയൽ അമ്പത്തൊന്നിനും അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒമ്പത് വ്യക്തികളിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രായം അതായത് ജൈവ പ്രായം രണ്ടര വർഷം കുറഞ്ഞു കൂടാതെ കൊഴുപ്പ് അടഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ശരീരത്തിലെ മൊത്തം രക്തകോശങ്ങൾ അതായത് ടോട്ടൽ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കൂടി ഇതെല്ലാമാണ് ട്രിം ട്രയലിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവരിലും പ്രായമായവരിലും തൈമസ് പുനഃസൃഷ്ടി കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എ മെത്തിലേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം ഡി എൻ എ തന്മാത്രയിൽ മീഥേൽ ഗ്രൂപ്പ് ചേർക്കുന്നതാണ് മെത്തിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഡി എൻ എ സീക്വൻസിൽ അഥവാ ശ്രേണിയിൽ മാറ്റം വരുന്നുമില്ല ഡി എൻ എ മെത്തിലേഷൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ജൈവ പ്രായം കണക്കാക്കുക ജീനോം പ്രിന്റിംഗ് എക്സ് ക്രോമസോമിനെ നിർജീവമാക്കുക കാർസിനോജെനസിസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഡി എൻ എ മെത്തിലേഷൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നാം നേരത്തെ കണ്ട ട്രിം ട്രയലിലെ ജൈവ പ്രായം കണ്ടെത്താനായി എപ്പിജനറ്റിക് ക്ലോക്ക് അഥവാ ജൈവ ഘടികാര മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീ ഫോർവാത്ത് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മെത്തിലേഷൻ കണ്ടെത്തി അതനുസരിച്ച് പ്രായം കണക്കുകൂട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഇതിനായി ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീര കലകളിൽ നിന്ന് മെത്തിലേഷൻ ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കി ആ മെത്തിലേഷൻ കണ്ടെത്തി അതനുസരിച്ച് പ്രായം കണക്കുകൂട്ടുന്നു ഈ മോഡൽ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഒരുപാട് വ്യക്തികളിൽ നിന്നായി എണ്ണായിരം സാമ്പിൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്ദി